。哎，这段路是怎么走的？有点犯迷糊。哦，原来是这个，我以为呢，非机动车推行，啊，这个自行车也可以走，难怪我这找不到路了，差点。是从哦，这边是一个公园，从这里。可以推上去，然后有一个桥，从这个桥到那边的那个桥，再过这个河。我以为怎么没有路呢？没走过这种。这边的呀，沿河公园哈，是真多呀。旁边的话就是一个公园，那一路，只要是说不下雨的情况下，随便就能找到一个这种像这种小公园。嗯而且露营的话，非常安静，而且离村子远，主要是。像我今天早上从邵伯出发的时候，早上还没起来的时候，在那边休息。晨练的人特别多，而且离这个太近了，一波一波的，一直往往那边过人。高水河旁边的话是江都区，江都区的仙女镇。这边有个小夹道，和我刚才上来的那个路是一样的，对称路，古运河桥。正式进入江都区。哎呦，也休息一会儿，感觉老是犯困。哎、这是运河古道，以前的时候。都是一些小船，看样子这古道不是很宽，比现在的京杭大运河窄太多了。嗯、找公园，睡会觉，困得走不动了，哎，睁不开眼。这导航给我导沟里去了，这上哪去了？我直接进村子了，小街小巷的。转迷糊了，好像又走错了，偏离方向。哎呀，真是，全部都是小作坊这边，工厂。家家户户都是。您已偏离路线，正在为您重新规划，请确认行进方向。向西出发，一百二十米后左转，前方一百米左转。哎呀，我转迷糊了，还能转得出去不？今天就有一小段儿，好像前面有一小段是快速路，自行车不能上，就倒到这边来了。这边全部都拆迁了。
基本上家家搞加工，全都是一个个小工厂。过来这一路啊，这个镇子哈，整体好多做鞋垫的，全都做鞋垫的家家，也有做那种卷纸，我估计应该也是做这种布料啊什么之类用的。的终于返回主干道了，呃，绕了一圈，看了看农村。这里是扬州市李店镇，这个李店镇哈，我以为是跟三国的那李店有有什么瓜葛嘞，不是的哈，就是一个李店镇。我还特意在网上搜了一下，他新年间有一个姓李的，然后在这里开了个典当行，然后就成了一个，建立了一个李店镇。也有些年岁了，也是一个老镇子。南方的镇子呀，一般都比北方的镇子要大不少，繁华程度也比北方要好一些。这边有卖菜的，直接买点菜带着吧，而且还有卖肉的旁边。这个精肉十五，这个带一天。这个十二块带皮的，这个是十二块五。十二块五。对。哦。十四块。就多那一点点肥的，我们要肥的，要了一个这个。嗯，全是的。十四块钱的肉。看看买点啥菜，蒜苗行吗？还有小炒鸡蛋，这个鸡蛋好小呀，那是什么？没有没有这么小的鸭蛋吧？老板，这是什么呀？羊草。啊？羊草。羊草。羊草。拿了一把。小蒜苗，然后称了两块钱的这个叫啥来？我又忘了，什么什么草，羊草是吗？尝一尝好吃吗？哈，听老板说清炒就行，放点油，不用放肉。我买的肉嘛，然后晚上炒这个蒜苗，嗯，肉加上菜。嗯，不到三十块钱，二十多块钱。我去，这什么东西？一拉烟儿，不见影了。哦，太快了！单头剑。现在是六点二十一，已经来到了长江边上。明天的话，可能要坐船从这里这个位置，因为没有桥。要是想过桥的话，只能去扬州市区瓜州镇这里，但是我离得有点远。我本来以为要来这里的了。我以为这边是国道，没想到的话，它是个高速，所以说过不去了。今天晚上也就不过了，应该晚上也能渡，渡到七八点钟吧。但今天晚上不渡了哈，我打算在这边直接露营了，直接露营。现在还属于是苏北地区，明天的话就进入苏南了，过了长江。就是苏南
还能在苏北地区再待最后一天，全部都是船港这边，晚上也看不大清，明天看能不能飞无人机，能飞无人机的话，可以飞个无人机，好多船。找到了一个露营地，就这个小房子旁边吧，这里江边很近。这应该是个小闸门，嗯，就是一个这个，就是开关水闸的嘛。这个季节用不到，都上了锁的。我就在这个水泥台阶上搭个帐篷吧，上面还有个顶，把车子推上来，然后搭在这里。电在哪里充呢？我有个户外电源。哦，在那个包里。哦。我的电子，我知道是吧？都增加了。放了香烟呢。哦。搭好了，搭在这个小棚子下面。今天下午又买了菜，这边还有昨天买的、前天买的纯净水，这够喝了啊！做饭的话还有前天接的那个水，还有半瓶够用了。今天还有买的煎饼，七块五毛八。没想到在扬州还能买到这个手工的，哦，不是，这是机器的哈，机器煎饼，手工的这边没有，很少。在这边的小餐馆，然后借用一下他家的水池，洗点菜，把这菜什么全部都洗一下，已经给人家打好招呼了。直接放在这个店里洗。小蒜苗，炒鸡蛋也老好了，其实。这一把蒜苗还不少嘞，你别吃了，正好能吃一顿。这里还有个茄子呵呵，这茄子带了有几天了，是那天吃饭剩下的。我不吃的话，一直扔包里还占空间。今天晚上把它也切一切吧。剩下的就是把肉。切一下，先切小块，把它切细一点啊，小肉片就行。大功完成，全部都切好了哈。
这是一斤肉，然后切点小菜，起锅烧油啊。今天晚上这个做个汤，这个做汤的话不炒了哈。刚才就是那个开城的那大哥跟我说嘛，这个东西用鸡蛋做汤也行，或者是嗯、呃、用肉做汤也行，都可以。那我就直接做个汤吧。这个肉正好是炒一半菜。然后再做一个汤，今天两个，正好烧一点喝的嘛。天天喝凉的，今天弄点热乎的。先炒菜，后烧汤。这个肉里面这个水是真多呀，得炒出来半斤水，加一点出来，等会儿烧汤。来点儿这个生抽炒肉，让它上一下色。赶紧下菜，茄子和蒜苗一起炒哈，就一个茄子带着不得劲儿，直接直接就让它炒吧，我也没炒过哈，第一次炒，茄子炒蒜苗。不行不行，要留留一点水，要不然糊了。哇哇，再来点盐，一点点就够了，不能太多了，吃盐太多不好。呵呵这真是，盖上盖子，稍微。焖个两分钟。OK， 已经可以了哈，看着样子还不错，是不是多了？就这样了。OK， 汤已经做好了。不知道什么味，反正就煮了一锅，主要喝点汤哈，喝点热乎的，舒服。我估计菜也凉了，稍微温一下。吃饭了，啊，真的凉透了。哇，怎么是黄汤啊？哦，我放了点那个生抽，放了一点点，加点菜。感觉就是跟清水炖一样，我可能是放水放多了，是吧？我先尝一下这汤怎么样。嗯，也没啥味儿应该买瓶辣椒酱的，然后再配上点辣椒酱卷煎饼，泡点菜，更完美。明天看找地方买今天晚上露营地也不错，我还挺喜欢的
就是大车有点多，都是从市区拉的货过来坐船的。这都船的话是一晚上不停。我听开船的那个大哥说，自行车好像是坐那个船的话不收费，那个电动车五块钱，我估计啊，应该也差不多，也就算收费的话也就五块钱。明天再看吧，明天早上的时候。去那边，一看就知道了。明天正式跨过长江，前往江南，还有一百多公里吧，我估计两天，差不多就要离开江苏了。前段时间因为下雨耽误了很多时间，这次的话，嗯，一周之内没有什么雨水，都挺好的。就直接前往宁波，差不多有个一个星期左右，早点休息了，前往沿海地区。明天见。